Good afternoon, everyone. Good afternoon. I was thinking um, about a comment that uh, was made one week ago or two weeks ago. Ah, it o. 先週だったか先々週だったかですねその時にえどなたかがこの話されたそのコメントですねその内容を私はずっと考えていました。Um, we were talking about、uh, Jonah in in the whale. えっとああのヨナのそのが魚のというかクジラというか魚大きな魚のお腹の中にいた時の。And someone had mentioned I was like a Jonah. あでそのでそのある人がえっと私のことをですねまあ世内のようだって言ってた時があったっていうその時話が出たんです。Anyway, I thought that、um, I should、uh, tell my wife something. <笑>まあその時は私は自分の奥さんにですねそのことについてちょっと説明した方が良かったかなと思ったんですけど。<笑> uh, when I first came to this church and I used to、uh, Be asked to give a message. I really didn't want to. で、あの最初この教会にあの来始めた時にですね、あのまあメッセージをあの語るようにと言われて、私はあまりそれがやりたくありません。<笑> And I wasn't sure whether or not there was a camera or a video. So actually, I never used to stand here. I used to stand over here. でまあ、その時にあのカメラとかビデオ撮影されてたかどうかわかんないですけどとにかく私真ん中に立つよりもいつも端っこに立ってしゃってました<笑> so maybe right now,、um, the video can't get me. で今このところに立つのは私がこの入らないと思うんですが戻りますから。You know, but、um, I was thinking, I was looking in my Bible in the earliest record.、Um, Was two thousand and six. And then, I was in the book of 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 the book And、um, in my Bible, I looked at one of my very first messages that I gave here. でその中でまあ私がその当初ですね初期の頃に、えー、初めて、えー、このお別れしたメッセージのことをこの書いてあります。So I'm taking a trip down memory lane, and I'm going back to that first message. でまあその過去に遡ってですねまあどんなメッセージを語ったかなっていうのをこうちょっと辿っていました。Uh, please turn your Bibles to John chapter 15. それは、えー、とヨハネの福音書の15章です。And, um, I'd like you to turn to verse 12. 12節を。No one probably needs to go to their Bible for this verse, but please, please do it anyway. John chapter 15, verse 12, let's read together. This is my commandment that you will have to do. So、um, now, I think in those early times of my、uh, walk, In life,、um, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. In the past, I never read past verse 12. えー、しかしながら、まあ、この、えー、先週ですね、この十二節以降のところを、あの、改めて、この開いて読んでみました。では、十三十四節。そう、これは、その、このために、命を捨てるという、そういう、大事な愛は、誰も生まれていません。私はあなたがこの命令を行うことを、あなたが行うなら、あなたが行うことを行うなら、あなたが行うことを行うなら、I think the reason why this verse is in the Bible is to、um, associate someone who's a beginner in Christ to learn how to walk with Christ. 
でこの、まあ、書かれているところは本当に深いなと思うんですけれどもまたこのメッセージが聖書の中にあるということにはですねまず、えー、イエス様をはじめにこの信じたあばかりのこの方にもですねこのよく分かるようにということにおいても、えー、指令されていると思います。You know, a much closer relationship with Jesus, with God, and、um, of course, you wouldn't just consider Jesus your friend, would you? で、でまあ、このリバイバルのです、ね、このメッセージがこの教会で語られていく中で、えー、このイエス様との最初の,この歩みをスタートしていく、えー、このとっかかりとなるのがこの御言葉になるかなというふうに思います。I'll tell you something about my best friend. で私の,この、まあ、ベストフレンド、親友についてお話したいと思います。His name is Tom and he lives in Australia. でその彼の名前はトムと言いますけれどもオーストラリアに住んでいます。And we met at a seafood restaurant. えー、と私たちはですねこのシーフードのレストランでまず初めて会ったんですが。We were both in university. I was working a part-time job. で、えーとまあ、私たち両方大学行ったんですけど私はまたアルバイトもしてました。And I just spoke to him two nights ago and we talked about my birthday and we talked about all the things that we've shared and done together. Um, and I reflect back on my friendship with Tom, and you know, we've gone through many stages throughout our friendship. まあ、一緒にこの歩んできたこれまでの経過とかですね、思い出を話しながら、えー、僕たちはあのー、いろんなこのステージ、この段階を踏みながら、この、まあ、ゆゆ友達として歩んできたねと話しました。<笑>全部メモしてます。<笑> so in verse 13 it says that a man lay down his life for his friends. で、その、ここにはですね、えー、人はその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんと。で、ここでこのイエス様が愛ということについて、えー、話しております。でまあ、この私の親友のです、ね、このトムがです、ねえー、もし何か大変なことがあったとしたら、まあ、私は自分の人生いろんなものを犠牲にしても彼を助けたいとまた助けようとするでしょう。So no、doubt, friendship, real friendship means that you would die for your friend. で本当のこの親友関係というのは、まあ、本当に友達のためにも死んでも構わないというようなところまで行くと思います。まあ、この友達のためには何でもやるというようなところまで行くと思います。まあ、本当にこのなんかですね、いろいろ深く考えようとかですね、あのいろいろな間も置かずにですね、とにかく助けなきゃというふうに飛んでいくでしょう。And I think Jesus has this verse in here so that people who are listening for the very first time, listening to the Word of God for the very first time, can associate and relate with their friends and their friendships and relationships that they have in their life. でこのイエス様はここでですねこの,このメッセージを語られていますしまた、えー、この出身者のとしてのこの歩みをしている、えー、人たちにですね分かる形でこの神様とまたご自身と、えー、あなた方の関係がどういうものであるかというこの友人関係に例えてお話ししていますでこの14節になりますが「You are my friends if you do whatever I command you」でえー、私があなた方に命じることをあなた方が行うならあなた方は私の友ですというふうに言っておられます。で
で私がそのトムとですね最初に始まえあってそしてそれからこの友達関係がスタートした時のことを思い出すんですが I really looked up to my friend Tom. で私は本当にこの自分のですね友人トムをまあ尊敬しています He was much smarter than me. で彼はずっと私よりも頭がいいんですね He was better looking than me. で私よりもあの見た目もすごくいいんですね<笑> He was more popular than me. で私よりも全然人気がある人私よりも人気があります。Together, で、2人は何でも好きなことですね。いつも彼の方がどっちか得意なんですね。About, まあ、彼が何でも言うこと、また彼が何でもこの考えすくこと、それは本当に全てこの、えー、受け入れるというところにです、ね。So if we were riding bikes together, which we often did, we often rode motorbikes, Tom would say, let's go this way, and I'd go, okay. <laughs> you know, so the point I'm trying to make is, is that when we reflect back on our true friends that we have in life, I think this is very important to how we can associate A young person or elderly person going into their walk with Jesus in their life for the first time. If you look at a different perspective for verse 14. でまたこの14節、今読みましたところのまた違う見方っていうのがありますが、でこのあなた方はこの私の友ですと言っています。ここでですね、この,、まあ、このメシア、その救い主、ご自身がここでこういうふうに語っているわけです。The, the でこのキリスト、救い主であるキリストがこの実際、この地上を歩まれました。でこの方がこの人類の、えー、救い主である方が私たちにこの友達になりましょうとこう言っているんです。Now, what I really like about this is that it doesn't matter whether you're Christian or whether you believe in another God or whether you don't believe in God at all. Everyone has this idea that God is up here and that you are down here. これはですね、このまあクリスチャンであってもまたどんな多宗教のですね、どんなものを信じている人にとっても、神と人間のとの関係といえば、神は上、そして人間は下というふうに考えるでしょう。But friendships don't work that way. でも友人関係というのはそういうこのお互い見てたらこれは成り立ちません。When you're with your friend, you know that you are just both equal. You are both on the same level. Regardless of who's better at something, we all have strengths and weaknesses. You accept what they are and you put yourself at the same level as them. でこれはどっちが何が優れてるとかですねあのいいとか悪いとかそういうのを全部置いて、えー、今この対等の関係で今いるっていうのがこの友達です。皆さんそうしますと神様がずっと私たちのレベルまで。落ちて降りてきてくださってるっていうふうに考えますか。それとも私たちが神様の方へに、えー、この、えー、まあイエス様の方にですね、この引き上げられてそのレベルにまで、えー、なってる。Well, honestly, I really believe. I'm not really sure, but I thought about this. I think God is coming down to our level. まあ私はですね、まあ心から信じてますけれども、まあ神様ご自身があのイエス様ですね、私たちのところまで降りてくださったというふうに。So, so just think about this for a minute. The Messiah, the Creator, the God who knows all things, has brought Himself through the Lord Jesus Christ down to our level. 
えこのメシアこの救い主全人類の救い主である方そしてえこの全世界全てを創造されてそしてもう全部のこの力また全知全能の方が私たちのこのレベルにまで降りてきてくださっているというのをちょっと想像してみてください Now, I don't know about you, but doesn't that put a smile on your face? How awesome is that? And I wasn't going to say this today, but I'm going to say it anyway. All the other religions and all the other gods are very different. I really feel that with every other religion, God, who I consider false, they keep themselves here and they expect you to elevate yourself to get to where they are. But the kind of relationship with God. Is delivered in the second part of this verse in 14. しかしながらここでこの14節今読みましたところの神様と私たちのこの関係というのはどうであるかということを覚えています。If ye do whatsoever I command you. でも私があなた方に命じることをあなた方が行うならと言ってるんですね。Now I think these verses 12, 13, 14、uh, verses. This is scripture that we can just straight out say and speak、um, to young believers or people who are looking to accept Christ in their life, and this will explain exactly what is needed from us from the very start. でこの今読みました12節、13節、14節、これは本当にこのどんな若い人々であっても。またこのイエス様を信じ受け入れたばかりの人、また受け入れようとしている人たちに対してですね、これは最初の本当にこのスタート地点として、えー、この御言葉を勝ちにできると信じます。So if you link the last part of verse 14 to the commandment in verse 12, Jesus is telling us the first thing that we need to do is just love. でこの12節、また14節とこのイエス様が私たちにこの命じられていることが、えー、ありますが、12節では、えー、この私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しないなさいとこのイエス様は言っておられます。14節は、私たちがこの命じられていることを、私たちにこの命じられていることを、私たちにこの命じられていまたこの14節にありますけどこれは何を言っているかというと本当に心からすべてにおいてもしイエス様この神ご自身に信頼するならばこのすべての,この私たちの,この関わる事柄またその歩みそれをこの助けてくださるということを約束しておられます。ですからこのイエス様とのこの歩みを開始してくれてこういったその間柄であるというこの認めるえそこは何というこの素晴らしいスタートかというふうに思います最初のステップとしてまずイエス様は私の友達になってくださったというですねところですで何かあったら自分の友達にすぐにこの頼ることがまた助けを求めることができるそういう友達がいるっていうことを知るっていうことで、like、すでそれはイエス・キリストをですね信じ受け入れるところからそれが始まると、so でまあ、私の最初の,その歩みの、まあ、信仰生活の本格的な信仰生活の意味の中で、えー、また最初の,このメッセージとしてこの場所を開いたということですねああよかったなというふうに思いました If you want some homework, you could I? まあ皆さんあの、まあ、にですね宿題を残すとすれば<笑> Read the rest of chapter 15 It's deep It talks about friendship Relationship、um, And I just really recommend that read those verses, meditate on them, pray on them, and give thanks to the Lord Jesus Christ. 
この十五章の今読んだところの後半残りの部分ですねこれをあのぜひ読んでいただけますと実際のこの友人関係というのはどういうものなのかまた、えー、その、えー、神とイエス様との,この私たちの関係というのはどうあるべきかということが本当に書かれておりますのでぜひじっくりお読みください。See, see. <laughs> 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 Amen. <laughs> Amen. <laughs> <laughs>